நேர்களுக்கு வணக்கம் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வழங்கும் டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதன் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு மார்ச் இருபத்தி நாலு உலக காசநோய் தினம் கடைபிடிக்கப்படுது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு அறிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலக அளவில் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக நாலாயிரத்து ஐநூறு பேர் இந்த டியூபர் குளோசிஸ் வியாதினால் வந்து இறந்து போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் பேருக்கு இந்த நோய் தொற்று ஏற்படுது ஸோ இது பற்றின இந்த காசநோய் பற்றின விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு கொண்டு போகிற அவசியத்தினால தான் இந்த வருஷா வருஷம் இந்த மார்ச் இருபத்தி நாலு உலக காசநோய் தினம் கடைபிடிக்கப்படுது ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் காசநோய் சம்பந்தமான கேள்விகளையும் ஆலோசனைகளையும் அறிவுரையும் தான் நம்ம கேட்டு பெறப்போகிறோம் காசநோய் சம்பந்தமான தெளிவான ஆலோசனைகளையும் அறிவுரையும் நமக்கு வழங்குவதற்காக நுரையீரல் நிபுணர் மருத்துவர் டாக்டர் ராஜ்வீர் சிங் நம்மளுடைய நினைஞ்சிருக்காரு வணக்கம் சார் சார் இந்த மார்ச் இருபத்தி நாலு உலக காசநோய் தினம் முதல்ல இது எதுக்காக மார்ச் இருபத்தி நாலு அனுசரிக்கப்படுறாங்க அண்ட் காசநோய் அப்படின்னாலே மக்களுக்கு இதை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு ஏன்னா இப்போ நம்ம சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப காமனான சிம்டம்ஸ் தான் இருக்குது இதனால் இது வந்துச்சுன்னா நமக்கு இது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இல்லை ஃபீவராக இருக்கட்டும் இல்லை காஃபாக இருக்கட்டும் ஸோ அது ரொம்ப காமனான சிம்டம்ஸாக இருக்குது ஸோ மக்களுக்கு இதை பற்றின ஒரு தெளிவு எப்படி வரும் நல்ல கேள்வி ஆனால் நீங்கள் முதல்ல கேட்ட கேள்வி என்னென்னா எதனால் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வேர்ல்ட் டிபி டேன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு அது வந்து நை எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் ராபர்ட் காக்னு ஒருத்தவர் ஜெர்மன் அவர் வந்து காசநோயினுடைய காரணம் வந்து ஒரு கிருமினால் உண்டாகிறது அது வந்து மைக்கோபேக்டீரியம் டிபக்ளூஸ்ன்னு ஒரு பேர் வச்சு அதனால தான் வியாதி வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பலவிதமான டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடிஞ்சுது அது ஒரு முக்கியமான நாள்னால் இப்போ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஹண்ட்ரட் ஆனிவர்சரியில் அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் அவங்க வேர்ல்ட் டிபி டே இனிமே மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்தில் கடைபிடிக்கணும்னு டிசைட் பண்ணாங்க உங்களுடைய ரெண்டாவது கேள்வி என்னென்னா அது காமன் சிம்டம்ஸ் அதாவது காய்ச்சல் அல்லது வீட் கம்மியாகிறது வீக்னஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் இது வந்து டிபியினுடைய அறிகுறியாக இருக்கிறதுனால அது வந்து எப்படி எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட எல்லாேருக்கும் அப்பப்போ கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஃபீவரிஷாக இருக்கும் அவங்க எல்லாமே டிபி இருக்கும்னு சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியமான கேட்கலாம் சரியான கேள்வி அதுக்கு வந்து நம்ம இருமல் வந்து ஒரு முக்கியமான சிம்டம் இருமல் ஒரு மூணு வாரத்துக்கு மேலே நீடிச்சுதுன்னா அது என்ன காரணத்தினால இருக்குது அது டிபி ஆகிருக்குமோன்னு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படணும் ஒரு காரணமும் இல்லாமல் டெம்பரேச்சர் அதாவது நம்ம தெர்மோமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வேறு ஒரு காரணமும் இல்லை இப்போ ஃப்ளூ மாதிரி இருக்குது அல்லது அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ் இருந்ததுன்னா அது அப்புறம் இல்லை பட் அது ஒரு காரணமும் இல்லாமல் இந்த ஃபீவர் தொடர்ந்து இருந்ததுன்னா அது வந்து டிபியாக இருக்கலாம் அதுக்கு வேண்டிய டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே சார் இப்போது ரொம்ப பொதுவாக இருக்கிற இன்னொரு கேள்வி வந்து என்னோடய ஃபேமிலிக்கு யாருக்குமே யாருமே டிபி இல்லையே அப்போ எனக்கு எப்படி டிபி வரும் ஸோ எல்லா எல்லா வியாதியுமே எல்லா ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுமே நம்ம வந்து ஜெனட்டிக் அதாவது ஒரு ஹெரிடிட்ரியாக ஒரு ஜெனட்டிக்காகவே பார்க்குறதுனால ஸோ டியூபர் குளோசஸும் அந்த அந்த வகையிலே பார்க்குறாங்க ஆக்சுவலாக அது அப்படி கிடையாது யாருக்கு வேணால் வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இந்த ஒரு பயமும் இந்த இந்த ஒரு கேள்வியும் மக்கள் மத்தியில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு உங்களுடைய அறிவுரை இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டீன் எயிட்டி டூக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த மைக்கோபேக்டீரியம் டிபி தான் இதனுடைய காரணம்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இறந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் பர் டே அதை விட அதிகமான ஆளுங்க இறந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் ஏன்னா ஒருத்தருக்குமே அது என்ன காரணம்னு தெரியல அதனால் அவங்க ஒரு வேலைக்கு பரம்பரையாக வரலாமோ அல்லது குடும்பத்தினால இது இருக்குமோ வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்குமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து அது இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சதுனால அது ஒரு ஒருத்தர்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவக்கூடிய வியாதி தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் டாக்டர் ஒரு காலர் நம்ம கூட லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ராமநாதன் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்கள் கேள்விங்களை நீங்கள் சொல்லலாம் வணக்கம் மேடம் அதாவது எனக்கு நுரை வெளில நீர் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீர் எடுத்தாங்க மேடம் ஆ சரி அது வந்து அந்த பாதிப்புகள் இனிமேல் அந்த டிபி இந்த மாதிரி வருமானம்னு சார்ட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்கணுங்க மேடம் அந்த இது பாதிப்பு மறுபடியும் வருமானம்னு ஓகே நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க டாக்டர் அதற்கான விடைய சொல்வாங்க சரி எனக்கு தெளிவா கேக்கு ஓகே அவங்களுக்கு வந்து நுரையீரல்ல வந்து நீர் இருந்ததா சொன்னாங்களா சோ அது அவங்க எடுத்தாங்களா சோ தொடர்ந்து அதற்கான பாதிப்பு எனக்கு இருக்குமா பிபி சம்பந்தமான பிரச்சனை எனக்கு எதுவும் வருமா அப்படினு கேக்குறாங்க அது அந்த நீருக்கு காரணம் என்னென்னு
So, they have a regular medication or regular... Yes, at that time, they have a diagnosis. What is the disease? What is the disease? What is the disease? What is the disease? Okay. TB is one of the names of Nier Serum. That is on the side of Plural Effusion. That is the name of Nier Serum. That is the TB that is confirmed and that is confirmed that is the TB that is the TB. Okay. Sir, now we are talking about this. One of the things that you have seen is that you have seen a lot of people in this situation. If you have seen a lot of people in this situation, you will not be able to get the same awareness of the people in this situation. Basically. Ini infeksi infeksi na agumu, ilai itu itu noi dana, ilai itu infeksi na, ilai itu cure bela, ilai itu complete a cure panai tak mudi ma, ilai itu life long or medication lama, ini tu tehda irkan ma, abdiing ramadri ana or keluhium mandu makar mati lari. Ama, ini biasa yang ini definite a cure panai mudi, oh, adukin allah marindu garla irik, adi enda mari kurku endi, adi dosa, adi allah me guidelines allah irik, adi allah kun teringja bishen na. Um, general population kun allah, ini viewer allah teriyo. Iran dah lalu ini dalam urut bayang erik TBA, abdin bayang. Adalah ini biadhi apatya adi kama peser itu lala. Kalau nama kita diagnose pandem bodoh gula, ini marindu sahur dengga abdin salah satu yang ini dikurter. Enna biadhi kah abdin ini allah patient ni na advice pandra ninge. Marindu sahur itu kemunna di ini enna biadhi kah ini marindu sahur rong abdin teringjikno. Tapi TB ini teringjik dina, adu kwenji bayi dia mande thoran de arma semadu korangje dekunon teriyo. TB ini teri lah, na, nama jorong, orang itu dalam ceri anu tu orang ni, nama marinda ni parti lah. Peslam doktor, nama tuan tu peslam. Ada tu orang caller, channel ni tu selvi irkan ga. Solong ga selvi, orang lu orang kelvi lah, nihga solong. Ah, doktor peslam tu. Solong ga solong. Solong. Ah, hello. Hello. Ah, good morning sir. Good morning. Orang tu yang getem me pan tu, tali dah sari dekai. Tali ni ni er. Wadang pun itu, wad boleh aja ni pot eh. Ini nampaknya diabetes kerja sah, fifty meja kerja. Diabetes kerja. Ah, ini kerja. Ah, awal dah na, orang lor da kerbi beredu merkda. Ah, mama mana, alih dah maina. Okay, ah, niaga thoran niaga cie barangnya, doktor betul sulwang. Sir, orang lor kan da cold orang itu bandu, seria pukamai kerja, and continuous weight loss kerja beri sulwang. She is sir diabetes. Weight loss ke mukjeh mana karana sakar biadi aja kerja. Adz serian murella adz control leh rende serian diet terita angin, na orang lu orang lu weight dia weight terukam no, terukam. Sali terukin so na sali inggris tu ur biadi illa. Nari per nama adz nani kerja na nama lu ya ayurvedic background nala, kapa, pitta, vayu, nama lu illa nama ideas puna di rende nala. Nari ya sali berde, adz sali ya perya nurtenu apni nani kerang. Sali bende normala nama nori illa urpati aite ta ruk. Oru nall la, oru nori yeral la, oru liter sari undau. Ado andu oru karan tu kaha utpati agde. Nama muchchala nama nariya asutangal debris idalna nama muchchala edukarade ande. Ande sari la trap ayi, ado apdiye vai vuriya nama mudingiru. Ado na normal mechanism. Apdi rendu liter sari nama mudingirta arkan dey. Ado andu nama yelathi vadi le edukno na avshya nle, ado mudiyon siya. Ado maritha sari va vai le ichi gora nama utpati ayi te erka nama mudingirta arkan. Aduh, satu hari itu, aduh, beri lalat, edtronu, apa ni, nama ni kerja tower. Anala, sari irkiran itu, satu biadhi, illa. Sari, adi kemar irkiran itu, alah sari, wayar, narma irkiran itu, alah itu, biadhi, 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 alah Thank you, Doctor. Ipo niinga pesi juga mudah. Oru marindu nama sahur rona, adi yedukkunu terinci sahur no. Abdi niinga soli tur niinga. Ellar kumen doru parakku oru saadhan mo oru vishena takkunu poy nammale pharmacy lo oru marindu vangi sahur rona. So adu aroke mana parakamilla. So niinga adu soli tur niinga nabdi continue panna, Doctor. Marindu nama pe kadal vangi sahur rona zonde it is aroke mana parakamatno illa. Idu it's not illegal also in most countries. Mat matan aroke illa na chumma nama marindu lamma vangi sahur mudiya. Enam adu orang karnat kata apa dia cerita kami, enam nariya marindgal, nama kita itu lunda kalam. Nama teriak me dia marindu orang ini sah pun, nama itu pandra itu orang, nama yari ada orang doktor itu kait itu, enam biadhi irkan kandu beri cerita, apa anda biadhi kini nama bayi dia mandor itu nalar. Okay, pada bawa orang dua bidang mana orang marindu lagi irkan ni, apo orang china mesut itu orang bayi itu pergi doktor pat. Enna nanti teriak mak udah orang bayi itu orang doktor bepak kereta kau, ilu orang perih visi tu kuda alat siap berdiri. Seri nama kita nama pada nama patik lah. Abdi nampoi nama lah orang marinda sah berdo. Ini dua me, anda kira kira adu dua me hari ke mana visi yang kadeh. So, ini, ini perih ikram makaluk tu, umur dia advice. Ini ramah mukjiamana keluar. Enda time lah nama doktor bepak kono. Ini tu, aduh, aduh, 
எவ்வளோ எழுத நமக்கு டாக்டரை பார்க்க முடியும் அதுவும் ஒரு குறிப்பான ஒரு இது நம்ம இப்போ எங்கேயாவது ஒரு வில்லேஜில் இருக்கும் பக்கத்தில் டாக்டர்லாம் இல்லைன்னா நிறைய தொந்தரவுகளுக்கு நம்மளே எதையாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணிடுவோம் ஏன்னா நம்ம பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி பஸ் எல்லாம் எடுத்து போய் டாக்டரை பார்க்குறதுக்கு நம்மளே எதாவது பார்த்துக்கலாம் எதாவது வைத்தியர்கிட்ட பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கலாம் பக்கத்திலே டாக்டர் இருக்காங்க குடும்பத்திலே டாக்டர் இருக்காங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அவன் போய் கேட்டு அதுக்கு வேண்டிய மருந்தை உடனடியாக வாங்கிறதும் இருக்குது அதனால் ஈஸ் ஆஃப் கன்சல்டேஷன் அது ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது நம்மளுடைய அபிப்பிராயம் அதாவது நமக்கு சில பேருக்கு ஒரு பயம் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்கும் இது இந்த வியாதியாக இருக்குமோ அந்த வியாதியாக கேன்சர் வந்துடுத்தா இப்படியா அப்படியா அந்த பயமும் வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு இருக்கிறது நல்லது தான் இது ஒரு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலான்னு இருக்கிற இது நல்லது தான் ஆனால் ரொம்ப பயம் இருந்ததுனாலும் அது நம்ம உடம்பு பாதிக்கும் அனாவசியமாக மருந்தெல்லாம் எடுக்க வேண்டியது அடுத்த ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க செல்வராஜ் சொல்லுங்கள் உங்களோட கேள்விகள் நீங்கள் சொல்லலாம் சார் அம்மா அம்மா வந்து எழுபத்தி மூணு வயசு ஆகுது சார் சொல்லுங்கள் சார் நுழையில் ஹலோ சொல்லுங்கள் சார் கேட்குது சொல்லுங்கள் அம்மா வந்து எழுபத்தி மூணு வயசு ஆகுது சார் சரி கொஞ்சம் இருமல் அதிகமாக இருக்குது சார் நாங்கள் டாக்டர் செக் பண்ணி பார்க்கல கொஞ்சம் நுரையீரில் வந்து லேசாக அரிச்சிருக்குது அதனால் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சார் இது வந்து நம்ம மருந்து மாத்திரை குணப்படுத்த முடியுமா சார் ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ணணுமா நன்றி செல்வராஜ் நீங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் டாக்டர் பதில் சொல்லுவாங்க அவங்க அம்மாவுக்கு எழுபத்தி மூணு வயசாகுது ஸோ அவங்களுக்கு இந்த நுரையீரல் பாதிப்பு இருக்கிறத சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கேட்குறாங்க ஓகே வெரி குட் அது நுரையீரலில் பாதிப்பு என்ன வியாதி அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறது நல்லது அரிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் அது ஒரு வேலைக்கு காசு நோயாக கூட இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் வேறு நோயாக இருக்கலாம் அது என்ன நோய் நம்ம தெரிஞ்சதுன்னா அதனுடைய வைத்தியம் என்னன்னு நமக்கு டிசைட் பண்ணலாம் அது முதல்ல அந்த இங்கே அந்த டாக்டர்கிட்ட கேட்கணும் இந்த வியாதியினுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க தெளிவாக சொல்லுவாங்க ஓகே சார் இப்போ நம்ம இது பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா தானாக போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதையும் தாண்டி இப்போ யூஸ்வலாக சில சில விஷயங்களுக்கு சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கோ சில நோய்களுக்கெலாம் வந்து இப்போது இப்போ க விமனாக இருக்காங்க அப்படின்னா முப்பது வயசுக்கு மேலே அவங்க ஒரு மெடிக்கல் செக்அப் எடுத்துக்கணும் அவங்களுக்கு போன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அவங்க கேல்சியம் லெவல் செக் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதுக்கும் நமக்கு இது ப்ரிவென்ஷனுக்காக ஏதாவது டெஸ்ட் இருக்கா இப்போ நமக்கு இது இருக்கு தானா இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ இல்லை நமக்கு இது இல்லை வர வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ ஏதாவது டெஸ்ட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் யூஸ்வலாக எல்லாருமே அதை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது விஷயம் இருக்கா டியூபர் கிளோசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் காச நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு யாருக்கும் சொல்ல முடியாது எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு இருக்கு தான் செய்யுது ஆனால் நமக்கு காசு நோய் இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும்னா சில பலவிதமான டெஸ்ட்டுகள் இருக்குது இப்போ நுரையீரில் காசு நோய் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு முதல் ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட் என்னென்னா சளியை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறது அது வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறது இல்லை வெறும் எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேன் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துடுறாங்க அது சளி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெஸ்ட் அதை வந்து பண்ணுறது ரொம்ப சுலபம் அது செலவும் அதிகமாக ஆகாது அதில் வந்து சில சமயம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போது எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை எக்ஸ்ரே நார்மலாக இருக்குது சளியும் நெகட்டிவாக இருக்குதுன்னா காசு நோய் இருக்கிறனுடைய சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி நுரையீரல் ஆனால் காசு நோய் எந்த உறுப்பு வேணாலும் பா பாதிக்கலாம் மூளை எலும்பு வயிறு குடல் எல் எங்கே வேணாலும் பாதிக்கலாம் அப்படி பாதிப்பு இருக்கும்போது அதுக்கு நட அந்தந்த உறுப்புகளுக்கு ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டுகள் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இந்த டிபி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அவங்களுக்கு அதுக்கான சிம் சிம்டம்ஸும் இதே சிம்டம்ஸ் தானா இல்லை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லக்கூட தெரியாது இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த அவேர்னஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இப்போ நமக்கு இந்த இந்த நிலைமையில் நான் வந்து என்ன கிளாரிஃபை பண்ண விரும்புகிறேன்னா காசு நோய் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது வியாதின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது காசு நோய் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கிருமிகள்னால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த கிருமி வந்து நம்ம யாராவது காசு நோய் இருக்கிறவங்க இருமுனா அது பரவும் அந்த பரவுகிற அந்த கிருமி வந்து நம்ம எல்லோருக்கும் இப்போ உடம்புலேயும் உள்ள ஏறலாம் அதனால் இப்போ இந்தியாவில் நம்ம பார்க்க போனோம்னா ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆர் இன்ஃபெக்டட் நிச்சயமாக டாக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே இன்ஃபெக்டட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் அடிக்கடி டிபி பேஷண்ட்ஸை பார்க்குறதுனால அது இன்ஃபெக்ஷன் உடம்பில் இருந்தாலும் அது வியாதியை உண்டாக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே அதனால் குழந்தைகளுக்கு முக்கியமாக அவங்க எக்ஸ்போஷரில் முதல்
மேடம் வணக்கம் மேம் நீங்கள் வந்துங்க தண்டுவட எலும்பு வந்துங்க அரிச்சிருக்கிறீங்க கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்க சார் பேசுறது புரியல மேடம் தண்டுவட எலும்பு வந்து பின்னாடி கொஞ்சம் அரிச்சிருக்கிறீங்க மேடம் ஒரு வருஷம் ஆச்சுங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்குங்க ஓகே அது வந்துட்டு எலும்பு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு உறுதியாக இருக்கு என்ன பண்ணுங்க மேடம் ஓகே நன்றி சார் நீங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் தண்டு வட எலும்பு வந்து அரிச்சிருக்கா அதுக்கு அவர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரா ஸோ அது ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாரு அரிச்சிருக்குன்னா என்ன எதனால் அரிச்சிருக்கு தெரியல மேபி ஏஜ் ஃபேக்டராக கூட இருக்கலாம் இல்லையா அதை பற்றி அவர் சொல்லலை சார் ஏஜ்னால ஒன்றும் அரிக்காது ஆனால் இப்போ ஏதாவது இப்போ டிபி காச நோய் கூட எலும்பு பாதிக்கலாம் அப்படி இருந்ததுன்னா அதை அரிச்சிருக்கலாம் ஓகே புற்றுநோய் கூட சில சமயம் அரிச்சிருக்கு அது மாதிரி இப்போ என்ன வியாதின்னு தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு அதுக்கு சரிப்படுத்த முடியும் அவர் சொல் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா தண்டு நோய் எலும்பு எனக்கு அரிச்சதுக்கு வந்து நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் இப்போ இதுக்கப்புறமும் அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்க என்ன வராமல் இருக்கு அந்த அரிப்பு வர அதுக்கான பாதிப்பு அது எந்த வியாதின்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா இப்போ காசு நோய் வராமல் இருக்கணும்னா காசு நோய்க்கு வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஓகே வேறு ஏதாவது வியாதி இருந்ததுன்னா அந்த வியாதிக்கு வைத்தியம் பண்ணணும் மற்றபடி எலும்பை பலப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் இருக்குது அதுக்கும் அது தேவையா இல்லையான்னு முதல்ல தெரிஞ்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்றது நல்லது முக்கியமாக விட்டமின் டி கால்சியம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தேவை இருந்ததுன்னா அதை சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் அது போல் பல ம மருந்துகள் இருக்குது நம்ம எலும்பை பலப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் ஆனால் நமக்கு அதில் வியாதி இருக்கும்போது அந்த மருந்துகள் எடுக்கிறதுனால அது ம வியாதி போகாது வியாதிக்கு வேண்டிய குறிப்பிட்ட வைத்தியம் பண்ணால் தான் அது சரியாகும் ஓகே அடுத்த காலர் மாரீஸ்வரி கோவில்பட்டிலேருந்து இணைஞ்சிருக்காங்க சொல்லுங்கள் மேடம் குழந்தைக்கு <laughs> 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 குழந்தைங்களுக்கு எப்போவுமே இந்த மாதிரி சளி வர்றது ரொம்ப சகஜம் ஏன்னா பள்ளிக்கூடத்தில் பக் பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்கள்ட்டேருந்து டீச்சர்ட்டேருந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் அடிக்கடி வரும் அதனால் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு நாலு வாட்டி சளி வந்து ஒரு வாரமோ பத்து நாளோ இருக்கிறது வந்து இது காமன் இது நார்மல் தான் அதுக்காக நம்ம அது பதட்டப்பட வேண்டாம் வெயிட்டும் எல்லாருக்கும் ஒரே வெயிட் இருக்காது சில குழந்தைங்கள் சின்னதாக இருப்பாங்க சில குழந்தைங்கள் பெருசாக இருப்பாங்க அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அந்த சளி நீடித்து அதாவது இருமலும் சளியும் மூணு வாரத்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அப்போ நீங்கள் டாக்டரை பார்க்குறது நல்லது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அந்த பாதியில் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ஆனால் அந்த அந்த ப்ராக்டிஸும் இருந்துட்டு இருக்குது இப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியாக போச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதோ இல்லை போய் டாக்டர் போய் பார்த்தா எதுக்கு செலவு அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம அந்த டேப்லெட்ஸ் தீந்து போகிறோம் நம்மளே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதோ ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலையும் இப்போ இருக்குது தானே ஸோ அதுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி என்ன இது மட்டும் இல்லை இது ஏன் நமக்கு வியாதி சரியாக குணமாகலைன்னா கூட அதை விட ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இறந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதில் இப்போ வர வர ரெசிஸ்டன்ட் டிபி வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ட் டிபி வந்து அதாவது சாதாரண மருந்துகள் கொடுத்தா கூட குணமாக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது இதனுடைய காரணம் என்னென்னா பல காரணங்கள் இருக்குது ஆனால் ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா பேஷண்ட்ஸ் அந்த மருந்துகளை ஃபுல்லாக எடுக்கிறதில்ல ஏன்னா இது கொஞ்சம் கஷ்டமான மருந்து தான் இதை எடுக்கிறது கஷ்டம்தான் அது செலவும் ஆகும் அது தொடர்ந்து ஆறு மாதத்துக்கு மேலே எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் சில சமயம் ஒம்பது மாதமோ ஒரு வருஷமாக கூட எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படி எடுக்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு அது கஷ்டமாக தெரியும் அது நடுவில் நல்லா இருக்குமே எதுக்கு இதை நம்ம நான் வச்சு நான் சாப்பிடணும் நிப்பாட்டிடுவாங்க நிப்பாட்டும் போது இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வர கூடும் கூடும் சில பேருக்கு வந்து இந்த டோஸ் பற்றி கவலை இருக்கும் அறுநூறா ஐயோயோ ஹெவி டோஸ் இது சில லைட் டோஸ் இந்த மாதிரிலாம் அந்த டோஸை பற்றி அவங்களே கவலைப்பட்டுப்பாங்க இந்த டோஸஸ் எல்லாம் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக டிட்டர்மின் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு எவ்வளோ டோஸ் வேணும் வெயிட் இவ்வளோ இருந்தால் எவ்வளோ லேடிஸுக்கு ப்ரெக்னெண்ட் விமன் சில்ட்ரன் எல்லாேருக்கும் இந்தந்த டோஸுன்னு இருக்குது அந்த குறிப்பிட்ட டோஸு கரெக்டான நா நாள் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதை வந்து நம்ம இல்லை இது ஹெவியாக இருக்குது கொஞ்சம் லைட் கம்மி பண்ணி தாங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கேட்பாங்க அது தெரியாததுனால அது வந்து சரியில்லை கரெக்டான டோஸ் தான் நம்ம ரெண்டே ரெண்டு டோஸ் தான் நான் சொல்கிறது பேஷண்ட்டை சரியான டோஸ் தவறான டோஸ் ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் அதை வந்து கண் அதை வந்து
ஆனால் நம்மளுடைய அந்த வியாதியை தடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இம்யூனிட்டி இருக்கிறதுனால அந்த வியாதி நமக்கு பரவாமல் நம்ம தடுத்துடுறோம் ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு அந்த தடுக்கிற சக்தி வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் அந்த இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கலாம் அது வந்து வய கொஞ்சம் வயசு அதிகமானவங்களுக்கு அல்லது குழந்தைங்களுக்கு அல்லது சில பேர் சில ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்துருக்க எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது கேன்சர் நோய்க்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுனால அந்த இம்யூனிட்டி கம்மியாகலாம் ஆனால் சில வியாதிகளும் இப்போ சர்க்கரை வியாதி வந்து கா காமனாக இருக்குது சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு டிபி வரக்கூடும் இட்ஸ் மோர் காமன் அதே மாதிரி ஹெச்ஐவி அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்னொரு வியாதி டிபியும் ஹெச்ஐவியும் அசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப காமன் அதாவது ஹெச்ஐவி ஹெச்ஐவினால் நம்ம ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் அது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபெக்ஷனால் அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி கம்மியாகிடுது இம்யூனிட்டி கம்மியானதுனால பரவலமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரக்கூடும் டிவி தான் ஒரு முக்கியமான காரணத்தினாலும் எட்டு ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க டிபிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தீங்களா இப்ப உங்களுக்கு அதுக்கான ஏதாவது உடம்புல ஏதாவது டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கா அதுக்கான சிம்டம்ஸ் எதுவும் தெரியுதா சரி ஓகே நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க டாக்டர் உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எயிட் நைன் இயர்ஸ் முன்னாடி எனக்கு டிபி இருந்துச்சு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நான் எடுத்துட்டு இருந்தேன் இப்போ போய் நான் செக் பண்ணேன் எனக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஸ்டில் எனக்கு அந்த ப்ரீதிங் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரீதிங் இஷ்யூவா இப்போ அந்த எட்டு ஒம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த வியாதினால் இப்போ ப்ரீதிங் இஷ்யூ இருக்கிறது கொஞ்சம் இட்ஸ் அன்யூஷுவல் இப்போ இருக்கு வேற ஏதாவது வியாதி இருக்குதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இருதயத்துலேயோ நுரையீரலையோ அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்கிற ப்ரீதிங் இஷ்யூவுக்கு என்ன காரணம்னு தெரியும் அந்த எட்டு ஒம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரிவர மருந்து எடுத்துருந்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகிருக்கும் திரும்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வியாதி வந்து ரீஆக்டிவேட் ஆகலாம் அல்லது ரிலாக்ஸ் ஆகலாம் இல்லைன்னா திரும்பி ரீஇன்ஃபெக்ட் கூட ஆகலாம் முதல் வாட்டி எப்படி வந்தது திரும்பி அதே மாதிரி மறுபடியும் இன்ஃபெக்ட் ஆகலாம் அதனால் திரும்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற தொந்தரவு அதனால தான் அப்படின்னு நம்ம இப்போ சொல்ல முடியாது ஓகே டாக்டர் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு ஹெச்ஐவி அஃபெக்டட் பர்சனுக்கு வந்து டிபி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு உடம்பில் அந்த இம்யூனிட்டி பவர் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ தொடர்ந்து பேசலாம் ம் ஆமாம் அப்படி இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து ஹெச்ஐவிக்கு நிறைய மருந்துகள்லாம் இருக்கிறதுனால இப்போ நிறைய பேர் அந்த ஹெச்ஐவி கிட்டத்தட்ட க்யூர் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த டிபியையும் தவிர்க்கலாம் ஆனால் டிபி இருக்கா இல்லையான்னு அவங்களுக்கு செக் பண்ணி அப்பப்போ பார்க்குறது ரொம்ப அவசியம் அதனால் இப்போ ஹெச்ஐவி இருக்கிறவங்களுக்கு முந்தியெல்லாம் இப்போ காமனஸ்ட் ரீசன் ஃபார் டெத் வந்து டிபியாக தான் இருந்தது இப்போ அது வந்து இப்போ நம்ம க சரியான ட்ரீட்மெண்ட்னால இப்போ அது அதிகமாக குறைஞ்சிட்ருக்கு எலும்பு ஜனவரி 12th ல என்ன ஆச்சு இல்ல உங்களுக்கு ஜனவரி மாசம் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க சார் ஜனவரி 12 ல இருந்து டிபிக்கு ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துக்கறேன் ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா கட்டவரல் பட்டால இருக்கிற எலும்பு சுண்டுவரல் இருக்கிற பட்டால எலும்பு எல்லாம் வலி ஆயிருக்கு இப்போ இப்போ 2 மாசத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு இல்லையா மருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த அவங்களுக்கு வந்து ஜனவரியில் அவங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டுருக்காங்களா எடுத்துருந்தாங்களா இப்போ அந்த கட்டவரல் பக்கத்துல இருக்க அந்த எலும்பும் எலும்பு வலிக்குது அப்படினு சொல்றாங்க கையில இல்லை இப்போது ஜனவரி பன்னெண்டுலேருந்து இப்போ இன்றைக்கு வரைக்கும் மருந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இல்லையா ஆமாம் 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 இப்போ ஒரு சைடு எஃபெக்ட் அந்த மருந்தில் ஒரு குறிப்பான மருந்து வந்து பைரஜினம் ஆயிடுன்னு ஒன்று சாப்பிடுவோம் அந்த மருந்தினுடைய சைடு எஃபெக்ட் வந்து யூரிக் ஆசிட் லெவலில் சில சமயம் அதிகப்படுத்திவிடும் அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கட்ட வலி வலி எல்லாம் வரும் கட்ட கட்ட வரல் வலி எல்லாம் அதனால் நீங்கள் யூரிக் ஆசிட் லெவல் செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் உங்களுடைய டாக்டர்கிட்டே நீங்கள் அதை கேட்கலாம் மாதிரி வலி இருக்கு இந்த இது செக் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பற்றி பேசணும் இல்லையா ஸோ உணவே மருந்து அப்படி தான் நம்மளோட நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த டியூபர் ப்ரோசஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் இல்லை வந்தவங்களுக்கு ஃபர்தராக அவங்க வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு மெடிசன்ஸை தாண்டி அவங்க ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லேயும் என்ன மாதிரியான ஒரு கட்டுப்பாடுகள் இருக்கணும் ம் 
ஒரு காலத்தில் வந்து நம்ம டிபி இருக்கிறவங்கள பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதாவது வெயிட் எல்லாம் கம்மியாக இப்போ சினிமாலெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் பழைய சினிமாலெல்லாம் ரொம்ப மெலிஞ்சு போய் சரியானபடி சாப்பாடு அதனால் அந்த அப் அப்போல்லாம் இந்த மேல் நியூட்ரிஷனால் நிறைய டிபி இருந்தது இப்போவும் மேல் நியூட்ரிஷன் இருக்கிற பகுதிகளில் டிபி வந்து கொஞ்சம் ப்ரவலண்ட்டாக இருக்குது இருந்தாலும் அந்த அசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனதுனால சில பேர் வந்து நார்மல் நியூட்ரிஷன் சரியான சத்தை இருக்கிறவங்களுக்கும் அது எப்படி டிபி வரலாம் அது வரக்கூடாதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாேருக்கும் வரலாம் நம்ம டிபிக்காக பிரத்யேகமாக சாப்பிட சாப்பாடு அப்படின்னு கிடையாது போதிய அளவு சாப்பாடு பேலன்ஸ்டு ஃபுட் எல்லாம் சரியான அளவில் சாப்பிட்றது நல்லது அப்படி வந்து நம்ம பாடி பை வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் இப்போ வெயிட் ஏற்கனவே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க வந்து நிறைய சத்துணவு சாப்பிடணும் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு வெயிட்டை இன்னும் கூட ஏறி ஏறிக்கலாம் அப்படி அதிகமாகிறது கூட நல்லது இல்லை உடம்புக்கு அதனால் சரியான வெயிட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது நல்லது அது அடுத்து ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க ஈரோடுலேருந்து பிரதாஸ் சொல்லுங்கள் பிரதாஸ் உங்களோட கேள்வியை சொல்லுங்கள் மேடம் வணக்கம் மேடம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்களோட கேள்வியை சொல்லுங்கள் மேடம் நான் வந்து இப்போ அந்த டிபி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருந்தேன் எனக்கு சளின்னு சொல்லி செக் பண்ணாங்க அதில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மறுபடி சிடி ஸ்கேனில் செக் பண்ணாங்க மேடம் சரி அந்த அதில் வந்து அதுக்கான அறிகுறி அப்படின்னு சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ரைட் சைட்லங்க மேடம் இப்போ மறுபடி இப்போ நான் வந்து வெளியில எல்லாம் வச்சு போனா இப்போ போலீஸ்ல எல்லாம் பார்த்தனா எனக்கு மறுபடி மூக்குல தண்ணி ஆட்ட வருது தும்மல்லாம் அடிக்கடி வருது மேடம் எவ்வளவு நாள் முன்னாடி இந்த ட்ரீட்மென்ட் அத டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தீங்க 2 இயர்ஸ் முன்னாடி மேடம் ஓகே நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க டாக்டர் உங்களுக்கு அந்த பதில் சொல்வாங்க 2 வருஷம் முன்னாடி ஒரு ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டாரு இப்போ அந்த பொல்யூஷன்ல எல்லாம் டிபி ஓட சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மென்ட் கொடுத்துருக்காங்க டிபி டிபிக்காக எவ்வளவு நாள் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தீங்க இல்ல அவங்க கால் இருக்காது இருக்க மாட்டாங்க சோ 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவங்க ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டாங்க மருந்து மாத்திரை எல்லாம் சாப்பிட்டு வந்திருக்கேன் சோ எனக்கு அதுக்கு அப்புறம் பெட்டர் ஆச்சு இப்போயும் நான் வந்து வெளியில போறேன் அந்த பொல்யூஷன்ல வந்துச்சுனா எனக்கு மூக்குல இருந்து அந்த தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க இல்ல முதல்ல வந்து அவருக்கு முதல்ல இருந்தது டிபியா இல்லையானு இப்போ நமக்கு சரியா தெரியாது பட் டிபியா இருந்திருந்ததுன்னா குறஞ்சது 6 மாசம் அவங்க மருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்துறாங்கன்னா அந்த டிபி வந்து கியூர் ஆயிருக்கணும் அதையும் कंफर्म பண்ணிக்கிறது நல்லது அந்த டைம்ல இப்போ மூக்கில் சளி ஒழுகிறது வந்து டிபி நாளன்னு சொல்ல முடியாது முக்காவசி அது வேறு ஏதாவது காரணத்தினால இருக்கும் அலர்ஜி கிரைனைட்டு சைனசைட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம் அப்படி இருந்ததுன்னா அது செக் பண்ணி டாக்டருங்க அதுக்கு தனியாக வேறு மருந்து கொடுப்பாங்க ஓகே அடுத்த ஒரு கால லைனில் இருக்காங்க ஜீவபாரதி கோவையிலேருந்து சொல்லுங்கள் ஜீவபாரதி குட் மார்னிங் மேடம் இது ஜீவா எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து டிபி இருந்தது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருந்தேன் இப்போ எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஓகே ஒரு நைன்டீன் இயர்ஸில் டிபி இருந்தது ஓகே ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டேப்லெட் கண்டினியூ எடுத்திருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அதை பற்றி செக் பண்ணல ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இதே மாதிரி லங் பிங் லங்ஸில் கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு ஹெச்ஆர்சிடி எல்லாம் எடுத்திருந்தோம் அப்போது பட் எந்த டைம் வந்து காஃப் வந்தாலும் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது அது இமீடியட்டாக கியூர் ஆகுறது கிடையாது இட் வில் டேக் ஃபிஃப்டீன் டு ஒன் மந்த் ஈவன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் டைம் ஆல்சோ ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக வந்து அல்சேட்டிவ் கோல்டிங்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமிக் டிசார்டர்ஸ் இருக்குது இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்டனால தான் ஆட்டோமிக் டிசார்டர் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாங்க கண்டினியூஸாக லன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தனால ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து நிறைய எடுத்ததுனால தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க பட் ஆட்டோமிக் டிசார்டர் இருக்கிறனால நான் இப்போ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் நிறைய எடுத்துக்க முடியறது இல்லை லங் லன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி வரப்போ இதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நீங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் டாக்டர் பதில் சொல்லுவாங்க நல்ல கேள்வி இது வந்து நுரையீரலில் இருக்கிற வியாதி இப்போது என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா ஏன்னா அப்போ அவருக்கு டிபி வந்து அது குணமாகிடுத்து அதுக்கப்புறம் அஞ்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட திரும்பி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நுரையீரில் ஏதோ வித்தியாசங்கள் க கண்டதுனால அவங்க திரும்பி மருந்துகள்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க சில சமயம் டிபி நல்ல குணமானதுக்கு அப்புறமும் கூட தழும்புகள் ஏற்படும் நுரையீரலில் அந்த தழும்புகள் பர்மனண்ட்டாக அப்படியே இருக்கும் அந்த தழும்புகளுக்காக நம்ம மருந்து திரும்பி திரும்பி எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த தழும்புகள் இருக்கிறதுனால அந்த சளி நான் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு முதல்ல சொன்னேன் அந்த உற்பத்தி ஆகிற சளி வந்து சரியானபடி வெளியில் வராது அங்கேயே தேங்கிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இருமி எடுக்க வேண்டியது
அல்லது ஆஸ்மா மாதிரி வியாதிகள் இருக்குதா இல்லையான்னு அதுவும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் கோவையிலேருந்து கண்ணன் அடுத்தது இணைப்பில் இருக்காரு சொல்லுங்க கண்ணன் உங்க கேள்விகளை சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஆக்சுவலாக என்ன ப்ராப்ளம்னா எனக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி லிம்புன்னு ஓடிருந்துச்சு டிபி ஸோ நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன் ஸோ டூ வீக்ஸ் முன்னாடி ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சது டாக்டர் அப்புறம் சளி டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் பிளட் டெஸ்ட்டு ஸ்கேன்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு எல்லாம் நோ நோ ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த நெக் போன் ரொம்ப பெயினாக இருக்குது கை வசம் இப்போ ஒரு ஒன் வீக்காக ஸோ அது என்ன ப்ராப்ளமும் இருக்கும் டாக்டர் ஓகே நீங்க நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க டாக்டர் பதில் சொல்வாங்க நெக் போன் வலிக்கிறதுன்னு சொல்றாரு நெக் போன் வந்து இப்ப இந்த லிம்ஃப் நோட் டிபி னு சொல்லிங்க இல்லையா அது வந்து மற்றவங்களுக்கு பரவாத வியாதி அது லிம்ஃப் நோட் மட்டுமே இது இருக்கும் அது வந்து நம்ம மருந்து கொடுத்து அது கியூர் ஆயிடும் அதனால நெக் போன் வலி அதனால உண்டாகுதுன்னு சொல்ல முடியாது வேற இதா சர்வைக்கல் ஸ்பான்லைட் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்குதான்னு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கலாம் அந்த வலிக்கு காரணம் லிம்ஃப் நோட் டிபி அதுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷனே இல்லை மருந்தும் நீங்கள் நிப்பாட்டியாச்சு ஃபுல்லாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நிப்பாட்டிட்டீங்க அதனால் முக்காவாசி அந்த லிம்ஃப் நோட் டிபிக்கும் உங்கள் கழுத்து வலிக்கும் கனெக்ஷன் அதிகமாக இருக்காது ஓகே சார் அதே மாதிரி இப்போது இது கியூரபிள் டிசீஸ் தான் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது பட் இது ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் திரும்ப வருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு திரும்ப செக் பண்ணுறாங்க நீங்களும் திரும்ப வரக்கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ கியூரபிளில் திரும்ப வரும் அப்படின்னா அப்போ அது லைஃப் லாங் ஒரு மெடிக்கேஷனில் இருந்துகிட்டே இருக்கணுமா டு கெட் இட் ஸ்டேபிள் அந்த மாதிரி அப்படி இல்லைங்க இப்போ நமக்கு கோல்டு வருது இல்லையா ஜலதோஷம் வருது ஒரு வருஷத்தில் ரெண்டு மூணு வாட்டி வருது அது ஒரு ஒரு வாட்டியும் இது கியூர் ஆகிடுது அது திரும்பி வருது இட்ஸ் கெட்டிங் ரீ இன்ஃபெக்டட் அதே மாதிரி மலேரியா டைஃபாய்டு நிமோனியா இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்து கியூர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அதெல்லாம் கிருமிகள்னால உண்டாகுது கிருமிகளை சாப்பிடுச்சிட்டோம்னா அது கியூர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மறுபடி வராது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லா வியாதியுமே திரும்பி வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது திரும்பி இன்ஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா திரும்பி புதுசாக வியாதி வரும் அதனால் இப்போ டிபியை கியூர் பண்ணிட்டோம்னு நம்ம சொன்னோம்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபெக்ஷனை நம்ம மருந்து கொடுத்து அதை ஃபுல்லாக கியூர் பண்ணிட்டோம் ஆனால் மறுபடி வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம டிபியை இல்லாத ஒரு நாட்டில் இப்போ இங்கேருந்து டிபியை கியூர் பண்ணிவிட்டு நம்ம நியூசிலாண்டில் போய் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே டிபி அதிகமாக இல்லை அங்கே இருந்தோம்னா திரும்பி வர சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஓகே அடுத்த ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அற்புதமணி சொல்லுங்கள் உங்கள் கேள்விகளை சொல்லுங்கள் ஆ சொல்றாங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் நம்ம ஒய்ஃபுக்கு வந்து நுரையீரல் பாதிப்புன்னு சொல்லிட்டா ஆ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்விக்கு சொல்லுங்க ஆ இது நுரையீரல் பாதிப்புன்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க பாத்துக்கங்க நாங்க டாக்டர் கிட்ட போய் பார்த்தா அப்ப உடம்பு போல உருக்கிக்கிட்டே போகுது பாத்துக்கங்க நடக்க முடியல கால் வீங்குது அப்படி இருக்கு அதுக்கு ஆ சரி நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க டாக்டர் பதில் சொல்வாங்க ம் இது இந்த இது இவங்களுக்கு என்ன தொந்தரவு வியாதி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் விவரங்கள் தேவை இவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சக்கர வியாதி இருக்கா கிட்னி வியாதி இருக்கா இருதய வியாதி இருக்கா இந்த மாதிரி பலவிதமான தொந்தரவுனால கால் வீக்கம் பலவீன் அது மாதிரிலாம் இருக்கலாம் அதனால் இப்போ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி க எல்லா இதையும் செக் பண்ணால் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த டிபி இந்த காசநோய் அப்படிங்கிறதுக்கான மருந்துகள் இருக்கு இல்லையா இப்போ எந்த ஒரு நோய்க்குமே அதோட தீவிரம் குறித்து தான் அந்த மருந்தோட டோசேஜும் இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க அந்த நோய் குணமானதுக்கு அப்புறம் கூட அந்த மருந்துகள்னால அவங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரக்கூட வாய்ப்பு இருக்கிறா ஏன்னா இப்போ நம்ம காலர்ஸ் கூட ரெண்டு மூணு பேர் எனக்கு கழுத்து தண்டு வளத்தில் வலிக்குது இல்லை நெக் போன் வலிக்குது இல்லை கையில் போன் வலிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்க எடுத்து அந்த மாத்திரையோட சைட் எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கக்கூடுமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் ஆமாம் அது நல்ல கேள்வி அது என்ன முக்கியமான இட்ஸ் பிக் கன்சர்ன் ஃபார் எவ்ரிபடி இல்லையா ஏன்னா மருந்துகள் நம்ம எடுத்தோம்னா எல்லா மருந்துலேயுமே சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம சாதாரணமாக பேரசிட்டமால் எடுக்கிறோம் ஆஸ்பிரின் எடுக்கிறோம் எல்லாத்துலேயுமே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம வியாதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வியாதி குணமாகணும்னா அந்த மருந்து எடுத்தால் தான் ஆகணும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த மருந்து எடுக்கிறது நல்லது ஏன்னா வியாதியினுடைய சைட் எஃபெக்ட் அதை விட ரொம்ப பெருசு அதனால் இப்போ நம்ம எடுக்கிற மருந்தில் அந்த மருந்து பற்றி நல்லா தெரிகிறது நல்லது அந்த மருந்தினுடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன வரக்கூடும்னு தெரிகிறது நல்லது அதில் இந்த அதுவும் இந்த டிபி மருந்து வந்து ரொம்ப நாள் எடுக்கிறது அவசியம் இருக்கிறதுனால அது அது நடுவில் நிறைய தொந்தரவுகள் ஏற்படலாம் முதல் இது வந்து நம்ம ம டிபி மருந்து எடுக்கிற சாதாரணமாக எடுக்கி
வயரை வந்து கொஞ்சம் இரிட்டேட் பண்ணிடும் வாந்தி சரியான ப பசி இல்லாமல் இதெல்லாம் வந்து இருக்கலாம் அதனால் அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு வேண்டிய அடிஷ்னல் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதனால் இந்த மருந்தனுடைய டோஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணக்கூடாது சில பேர் நினைப்பாங்க இது ரொம்ப பவர் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அதை நம்ம கொஞ்சம் பாதி சாப்பிடலாம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப கெடுதல் அதனால் டாக்டர்கிட்ட கேட்டு அதுக்கு வேண்டிய அடிஷ்னல் மெடிசன் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கொலர் இணைப்பில் இருக்காரு தமிழ் வேந்தன் சொல்லுங்கள் உங்களோட கேள்வியில் சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் பொண்ணுக்கு வந்து பதிமூணு வயசு இருக்கு நைட்ல மட்டும் வறட்டி இருந்தாலும் வந்து அதிகமா இருக்குது சளிகெல்லாம் எதுவுமே இல்லை வறட்சியா வந்து தூங்க கூட முடியாம சிரமமா இருக்கு ஒரு வாரம் வறட்டு இருமல் இருக்கு சார் இப்ப இந்த ஒரு வாரமா இருக்கு ஒரு வாரமா வறட்டு இருமல் இருக்கு அது படுக்கும் போது அதிகமாயிடுதா டாக்டர் வந்து ஒரு தரப்பு கொடுத்தாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்காம தான் இருக்கு ஓகே நீங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் சார் ஒரு வாரமாக அவங்களுக்கு அந்த ட்ரை காஃப் இருக்குது அவங்க டாக்டரையும் போய் பார்த்துருக்காங்க ஆனால் மருந்து சாப்பிட்டுமே சரியாகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று வந்து சைனஸஸ்ஸு செக் பண்ணுறது நல்லது நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ரே பேரனேஷல் சைன் பிஎன்எஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து எடுத்து வேணால் பாருங்கள் சைனஸைட்டு இருக்கிறதுனால சளி மூக்கு பக்கத்தில் இருந்து அது கீழே இறங்கி தொண்டையில் இறங்கி லங்ஸுக்குள்ளே போகும் அது படுக்கும்போது அதிகமாக வரும் அப்படி இருக்கும்போது படுத்தால் இருமல் அதிகமாகலாம் வறட்டு இருமல் அது ஒரு காரணமாக இருக்கும் ரெண்டாவது காரணம் என்னென்னா நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அமிலம் அந்த ஆசிட் வந்து நம்ம படுக்கும்போது சில சமயம் கொஞ்சம் மேலே ஏறிவிடும் அப்படி ஏறினாலும் இருமல் உண்டாகலாம் அப்படி இது ரெண்டு காரணமும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறது நல்லது ஓகே அடுத்த காலர் நாகர்கோயிலேருந்து கீதா நம்மோட இணைஞ்சிருக்காங்க கீதா உங்களோட டவுட்ஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் மேடம் இந்த அக்காவுடைய பையனுக்கு வந்து குழந்தையிலிருந்து பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா சளி இருமல் அப்படி பிரச்சனை இருக்குது அவன் வந்து டுவெல்த்து படிக்கிறான் அவருடைய எடையும் கம்மியா இருக்கு இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹெச்ஐவி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா சிபி அதிகமா இருக்குறாங்க அது ஹெச்ஐவி சிபி வந்தா ஹெச்ஐவி வர காரணம் இருக்கா மேடம் ஓகே நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிய பாருங்க மேடம் இப்ப அவங்க வரி என்னன்னா டிபி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா ஹெச்ஐவி வருமா பயப்படுறாங்க இல்ல இல்ல அப்படி வராதுமா ஹெச்ஐவி இருக்குறவங்களுக்கு டிபி வரலாம் டிபி இருக்குறவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி வரா ஹெச்ஐவி வர சார் ஒரு நிமிஷம் அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி இருக்குங்கிற மாதிரி சந்தேகப்படுறாங்க போல இருக்கு குழந்தைக்கா ஆமா ஹெச்ஐவி இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு ஒரு ब्लड டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே அது இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல வைத்தியம் இருக்கு நல்ல ட்ரீட்மென்ட்லாம் இருக்கு அதை கொடுக்கலாம் ஓகே அது இல்லனா இல்ல இனிமே வருமா இல்லையான்னு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அது அது வரதுக்கு சில இது இருக்கு மெத்தட்ஸ் இருக்கு அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இல்லனா அது வரதுக்கு சான்ஸ் இல்ல அதாவது ब्लड டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் வேற அது மாதிரி வரலாம் ஆனால் இப்போது ப்ளட் டெஸ்ட் பண்ணதில் ஹெச்ஐவி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் டிபி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஹெச்ஐவி வரணும் அப்படி கிடையாது ஹெச்ஐவி இருக்கிறவங்களுக்கு டிபி வர்றது காமன் ஆனால் டிபி இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே அதே மாதிரி இப்போது நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி இப்போது சில பேருக்கு இந்த ஸ்மோக் ஸ்மோக்கிங் அந்த பழக்கம் இருக்கிறவங்க இல்லை மது அருந்துறவங்க இல்லை இந்த புகையிலை போடுறவங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த நோய்க்கான பாதிப்பு அதிகம் இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த அவங்களுக்குலாம் அவங்களுடைய அட்வைஸ் மாதிரி என்ன புகை பிடிக்கிறது வந்து அதனால் பல விதமான தொந்தரவுகள் இருக்குது அது வந்து வெரி அடிக்டிவ் ஹேபிட் அது வந்து நம்ம புகை பிடிக்கிறதுனால டிபி வர சான்ஸ் அதிகம் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு அதை தவிர புகையை பிடிக்கிறதுனால பல விதமான மற்ற வியாதிகள் ஏற்படும் கிரானிக் ப்ரான்கைட்டு கேன்சர் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருதய நோய் ம மற்ற நிறைய நோய்கள் இருக்குது இப்போ புகை பிடிக்க அதனால் அதை தவிர்க்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது வந்து இந்த மது அருந்துறதுனால இப்போ நிறைய ரெகுலராக ஹேபிட்டு குடிக்கிறவங்க வந்து அதிகமாக சாப்பாடு வந்து கம்மியாகிடும் இந்த நியூட்ரிஷனல் இதெல்லாம் வந்து சரியாக இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் டிபி வர சான்ஸ் அதிகம் டிபி வந்ததுன்னா ஏற்கனவே அந்த மருந்து அருந்ததுனால ஈரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அந்த அதே சமயத்தில் நம்ம டிபிக்காக கொடுக்குற மருந்தும் ஈரலில் பாதிக்கலாம் அதனால் ரெண்டும் சேர்த்து இருக்கும்போது அது ஈரலுக்கு ரொம்ப கெடுதல் ஓகே ஸோ இப்போது சாதாரணமாக இந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பற்றி பேசணும் இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி பேசணும் இப்போ வந்து இப்போ இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் என்னோட குழந்தைக்கு இப்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த திரும்ப அந்த பாதிப்பு வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போது அவங்க ஒரு ரெகுலர்
சரியான நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம சாப்பாடுனால நம்ம டிபி வரும்னு சொல்ல முடியாது இப்போ அவங்களுக்கு திரும்ப அந்த ஒரு பயம் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு நான் திரும்ப போய் செக் பண்ணேன் எனக்கு நார்மலாக ஒரு சளி வந்தாலே ஒரு பயம் வருது நான் திரும்ப போய் செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ அவங்களுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்குறேன் நம்ம டிபி இது இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா டிபி வந்து அதை குணப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் யூ பிகம் அ நார்மல் பர்சன் இப்போ சாதாரணமாக இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கிறாங்களோ அதே அளவில் தான் இருக்கும் சாதாரண இருக்கிறவங்களுக்கும் டிபி வரலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கும் வரலாம் ஆனால் முதல்ல டிபி இருந்ததுனால எனக்கு திரும்பி வரும் அப்படின்னு பயம் இருக்க வேண்டியதில்லை ஓகே சார் ஃபைனலாக இப்போது மக்களுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன ஏன்னா இந்த டிபி சம்மந்தமாக இந்த ப்ரீதிங் இஷ்யூ சம்மந்தமாக நிறைய மித்ஸ் நிறைய பயம் வந்து மக்கள் மத்தியில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் ஃபைனல் மெசேஜ் டிபி வந்து நல்லா குணப்படுத்தக்கூடிய வியாதி ஒரு காலத்தில் முன்னாடி இந்த மருந்துகள்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி டிபினால் ஒரே பயம் ஏற்படும் இப்போவும் சில பேருக்கு அந்த பயம் நீடிச்சுட்டு தான் இருக்குது இருந்தாலும் அதை சீக்கிரமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை டயக்னோஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணி சரியான வைத்தியம் பண்ணால் க கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிடலாம் அதனால் இப்போது டி டிபி என்னுடைய அவேர்னஸ் வந்து இன்றைக்கி மட்டும் இல்லாமல் த்ரூ அவுட் த இயர் இருக்கிறது நல்லது அப்படி இருந்ததுன்னா அதை பயப்படாமல் சரியான மருந்து டாக்டர்கிட்ட கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றது நல்லது நிச்சயமாக அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கியூர் ஆகும் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு மருந்து சாப்பிட்டா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக எல்லாத்தையுமே இப்போ கூகுளில் சர்வ் பண்ணி அதில் எல்லாத்தையுமே நிறைய விஷயம் டூ மச் ஆஃப் எனி திங் இஸ் மெஸ்ஸுங்கிற மாதிரி அதை போய் திரும்ப டாக்டரையே வந்து இதுக்கு இது போட்டிருக்காங்களே நீங்கள் இதை கொடுக்குறீங்களே அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு இருக்கிறது நல்லது தான் இப்போ நம்ம டிவியை பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் அல்லது கூகுள் வழி எது வழியாக வேணாலும் நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஆனால் தெரிஞ்ச அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம எப்படி அதை உபயோகிக்கிறது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டு அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ரொம்ப நன்றி டாக்டர் உங்களோட பிஸி ஷெடியூலில் நீங்கள் உங்களோட டைம் ஒதுக்கி எங்கள்கிட்ட வந்து உங்களோட நிறைய ஆலோசனைகளும் அறிவுரைகளும் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்